questo è un po' l'inizio l'inizio della vostra avventura insieme sarà un'avventura insieme fatta di alti e fatta di bassi fatta di prove di difficoltà magari a volte anche di sconfitte ma fatta anche di gioia ed è un qualcosa che voi affronterete e vivrete insieme sono davvero felice di essere qui oggi in questo matrimonio a Milano in una festa di pochissime persone e sposato soprattutto con una milanese perché così dovrà andare no? e invece siamo in Sicilia con 150 invitati e con una messinese meno male che la scelta di vivere al nord almeno quella è, è rimasta così almeno mamma è tranquilla perché ha un figlio in Sicilia basta avanza no? vero mamma? Incredibile, ma vero, siamo al matrimonio di Alessia. Sì, l'Alessia del non mi sposerò mai e la mia famiglia può testimoniare. Ale, Lele Yu. Ho tanto desiderato una sorella e sei arrivata tu. Non sai quante volte inconsapevolmente sei stata il mio sole nelle giornate di pioggia, la big sister della situazione. Tutto ciò di cui avevo bisogno. Mi mancherai? Avere te al mio fianco mi ha fatto sentire sempre un po' meno sola e non riesco a trovare le parole per dire quanto io sia grata di averti la mia vita. Sono orgogliosa di te, ma soprattutto sono onorata di stare qui oggi al tuo fianco. Alessia è il frutto delle nostre preghiere, la fine del periodo buio che è passato e l'inizio di un nuovo capitolo di vita. Non avrei mai e poi mai ho potuto desiderare qualcuno di diverso al fianco di mia sorella. Sei una delle persone più buone che io conosca e sono tranquilla perché so che ti prenderai cura di mia sorella come solo tu sai fare. Avevo mille fantasie su quanto magico sarebbe stato il momento in cui ti avrei scritto queste promesse. E ovviamente ora, come nei migliori film, il vuoto. Ho passato la vita convinto di sapere cosa l'amore fosse davvero. E poi, quando sei arrivata tu, mesi interi a chiedermi ma che cos'è? Ma che cosa significa? Ma io la amo. L'amore è una scelta ed è impegnativa, diciamocelo. Ti amo nonostante io abbia sempre avuto paura di farlo e nonostante tutto. Ho imparato a crescere mettendomi in dei panni che alle volte mi stavano stretti. Ho imparato che due è meglio di uno e che tu sei la persona migliore che potessi avere. Vittima del mio stesso senso di giustizia, quello che spesso ci porta a smattare con gli altri. Volevo confessarti che spesso ti guardo in mezzo agli altri e ho la chiara impressione che tu accenda la luce dove passi e che tutto diventi più vivo. Amo il tuo cuore e la tua persona, amo come mi tratti ed il modo che hai di amarmi, amo il fatto che non mi completi ma mi aggiungi. Amo tremendamente vederti e sentirti ridere perché sei un'esplosione di gioia anche se solitamente ti descrivi all'opposto. Ogni volta che ti vedo felice non posso che pensare quanto la amo e la nebbia si dissolve. Voglio promettermi di impegnarti a non darti mai per scontata e di farti sentire ogni giorno come quella rosa del piccolo principe, l'unica trattante a cui essere veramente legato ed affezionato. Ti prometto di esplorare con te e scoprire insieme dove possiamo arrivare. Voglio prometterti di sostenerti, di supportarti e di essere la tua spalla sempre, per ogni tuo sogno e ambizione, ma anche e soprattutto per le figuracce. Ti prometto di spingerti per aiutarti a spiccare il volo. E infine, ma non certo per importanza, prometto di esserti sempre fedele e di lavorare perché il matrimonio sia solo il punto di inizio di un cammino entusiasmante, dove ogni giorno possiamo amarci e divertirci un po' di più di quello precedente. Ti amo.
amate le vostre mogli, onorate le vostre mogli, sostenetevi l'un l'altro perché insieme potete raggiungere grandi successi e grandi obiettivi con Dio al primo posto perché noi abbiamo una certezza che una corda a tre capi non si spezzerà mai. Io vi dichiaro marito e moglie. Fabrizio, puoi baciare la sposa ora. fa ogni cosa in modo perfetto essere qui e vivere questo giorno nella prova posso solo dire che siamo veramente felici di, di voi, di questa coppia di avervi nella nostra famiglia in questa grandissima famiglia che siamo quindi quello che vi auguro oggi è che siate sempre felici vi benedico e prego che il vostro matrimonio la vostra casa si fondi su Dio e Ale benvenuto ufficialmente nella famiglia Coppia Migliori amici non si nasce, migliori amici non si diventa in un giorno. Per essere migliori amici bisogna avere lo stesso cuore.